in this lecture we are going to discuss about the vein shear test vein shear test actually this test is suitable for a soft soil ഒരു ഹാർഡ് സോയിലും പല സോഫ്റ്റ് സോയിലും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദി അപ്പാറ്റസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ആൻഡ് സം ബ്ലേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു വെയിൻഷ്യർ അപ്പാറ്റസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ടാവും ആ റോഡിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇതാണ് വെയിൻഷ്യർ അപ്പാറ്റസ് എന്ന് പറയാം ഈ ബ്ലേഡ് സോയിലിനകത്ത് വെച്ച് അതിൽ സോയിലിനകത്തേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഷെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാവ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ ആ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി വയ്ക്കുക അത് ലാബിലും ചെയ്യാം ഫീൽഡിലും ചെയ്യാം ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ലെവലാക്കി വയ്ക്കുക ലാബിലാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾഡിനകത്തായിരിക്കും സോയിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് എവിടെയാണോ ചെയ്യ സർഫസ് അവിടെ ലെവലാക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ ദ വെയിൻ ഷെയർ അപ്പാറ്റസ് പ്ലേസ് ഓവർ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിന് മേലെ ആ വെയിൻ ഷെയർ വയ്ക്കുക ദെൻ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദി ടോർക്ക് ആ വെയിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ മേലൊരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഹാൻഡിൽ തിരിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സോയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡ് സോയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സോയിലാണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടോർക്ക് ഹൈ വാല്യൂ വേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വരും ആ സോയിലേക്ക് അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സോയിനെ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അത് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ സോയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ടോർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ആ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ആ കൊടുക്കുന്ന ടോർക്കിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സോയിൽ സോ വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ അപ്ലൈ ദ ടോർക്ക് ടിൽ ദ സോയിൽ ഫെയ്സ് and the torque acting is indicated at the point on the apparatus ah uh, namlu kodukuna torque ethra nalladu adinde vein shear apparatus nathu kaanikkum and by you uh, by using that torque we can find the value of shear strength now ivada namlu kaanam ee kaanichirikkunnathu figure kaanichirikkunnathu oru vein shear apparatus aanu idu end at the bottom we have the blade and at the top we have the uh, handle ഇത് ഒരു സോയിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ദൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും ടോപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദി ഹാൻഡിൽ ഈ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ചെയ്യാം ഹാൻഡിൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സോയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ പെനിട്രേഷന് സോയിൽ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ടോർക്ക് കൊടുക്കണം അത് ആ സോയിലിനെ ഫെയിൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ഫെയിലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഷെയർ ഫെയിലർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ടോർക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് ടോർക്ക് ദ മാക്സിമം ടോർക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് ടോർക്ക് ദി ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആസ് ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി സ്കോറേജ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ക്യു ബൈ സിക്സ് ഇൻ ദിസ് ടി ഇസ് ദി ടോർക്ക് അപ്ലൈഡ് and uh, d is the diameter of the blade and h is the height of that blade a blade inde mathram height aanu to adhula onnicha vein apparatus inde alla vein inde mathram diameter um vein inde mathram height aanu here s is the shear strength t is the torque and d is the diameter and h is the height now this test we can also use it to find the sensitivity of the soil nammal aadyam വെയിൻഷ്യർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോയിൽ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് നൗ ആ സോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഒന്ന് റാപ്പിഡായിട്ട് അതിൽ ആ ബ്ലേഡ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോയിൽ വിൽ ബിക്കം റീമോൾഡഡ് ദെൻ റീമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വീണ്ടും ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ടോർക്ക് അപ്പ് ചെയ്ത് അതിലെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷെയർ സ്ട്രെങ് അറ്റ് ദി റീമോൾഡ്
അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടി ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഷിയർ ടൈം നാ ഇൻ ദ സെയിം കേസ് ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ വി ആർ റൊട്ടേറ്റഡ് ദി വെയിൻ റാപ്പിഡ്ലി ഇറ്റ് കോസ് റീമോൾഡിങ് നമ്മൾ റീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് അഗെയിൻ വി ആർ അപ്ലൈ ദി സെയിം വി ആർ അപ്ലൈ ദി ടോർക്ക് ഇറ്റ് ഫൈൻ ദ ഷിയർ സ്ട്രങ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസ് റീമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് നോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ വാട്ട് ഇസ് എ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സോൾട്ട് നോ വി ക്യാൻ യു യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻ ദി ഷിയർ സ്ട്രങ് നോ ഇൻ ദി അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ടോർക്ക് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ഷിയർ സ്ട്രങ് ഇൻ ദ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ വി ഹാ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദി ന്യൂട്ടൺ ഇൻ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ബൈ യൂസ് ഇൻ ടെൻഷൻ മൈനസ് ത്രീ അതുപോലെ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രങ് ദറ്റ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഫൈൻ ഓർ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സിമിലർലി ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ ഷിയർ സ്ട്രങ് ദി റിമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ടോർക്ക് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രങ് ദി ആസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഷിയർ സ്ട്രങ് ദറ്റ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി ഫൈൻ ഓർ ത്രീ ആൻഡ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് കേസ് റീമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദി ഷിയർ സ്ട്രങ് ദിസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നോ ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സിഗൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രങ് അറ്റ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഷിയർ സ്ട്രങ് അറ്റ് റീമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ ആസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സോയിലിനകത്ത് വെയിൻഷ്യർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഷിയർ സ്ട്രങ്ക്കും അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ നോ ദി മെറിസ് ഓഫ് ദി വെയിൻ ഷിയർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്യൂക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയും ഏത് ഫീൽഡിൽ ചെന്ന് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അൺട്രെയിൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ക്ലേ സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ക്ലേൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് വെയിൻ ഷിയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ വെയിൻ ഷിയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ആൾസോ ഫൈൻ ദി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ദ വെയിൻ ഷിയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡീമറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് സോയിലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസേഡ് ക്ലേനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാർഡ് സോയിൽ അത് പോസിബിൾ ആവില്ല കാരണം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സോയിലിനെ ഷെയർ ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈസി അല്ല ആൻഡ് സോ ഫെയിലർ എൻവലപ്പ് ഹൊറിസോണിൽ അല്ലാത്ത കേസിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ സീറോ അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അക്യൂറേറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാവ് ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ സെവൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വേൻഷ്യ ടെസ്റ്റ് and how to determine the untrained shear strength by using the vein then uh, how to determine the sensitivity of the soil appo itrayum karyangal aanu nammal ee 7th lecture nagathu discuss cheyathu okay thank you